ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മണീസ് വേൾഡ് എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അമ്മൂസ് എന്നുള്ളത് മണീസ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ലർത്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വലിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എട്ട് പീസ് മുളക് മൂന്ന് പീസ് പിന്നീട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്കൊരു അടിപൊളി ബീഫിൽ അടുത്തുണ്ടാക്കാൻ സോ തക്കാളി സോസോ ഒന്നും അതിനകത്തോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമുക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി അതിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വറ്റൽമുളക് ഒരു നാല് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ തേങ്ങ കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൊച്ച് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വേണം ഇത് കിടന്നൊന്ന് മുരിയാൻ സോ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കുഞ്ഞായിട്ടൊന്നും അല്ല അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഉള്ളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കുഞ്ഞായിട്ടൊന്നും അരിയേണ്ട സോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം സോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയും കൂടെ നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല മൊപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇടുന്ന മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആണ് മുളക് പൊടി അതിനുശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം അതായത് ചെറു തീയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു മസാല ഒന്ന് മൂത്ത മണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മസാല ബീഫ് ഉലർത്തിൻ്റെ സോ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നേരത്തെ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അരക്കിലോ ബീഫാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കിലോ ബീഫിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇത്രയും സോ മസാല ഒരുപാട് മൂക്കണ്ട കാരണം മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വേവിച്ച ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതായത് മസാലയൊക്കെ ഇറച്ചിക്കകത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം പിന്നീട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറു ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സോ നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിനകത്ത് പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ബീഫ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായ
അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ലേ സൊ നിങ്ങൾക്കിത് മല്ലിയില ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടില്ല സോ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു സോ മച്